ஏன் <laughs> வெறும் ஏனு மட்டும் எழுதுனாங்கன்னா இந்த பின் ஒன்னா இருந்தா ஒர்க் ஆகும் சப்போஸ் ஏ பார்னு எழுதிருந்தாங்கன்னா எப்ப வந்து நான் இந்த பின்ல ஜீரோ குடுக்கறேனோ அப்பதான் ஒர்க் ஆகும் இதை மட்டும் நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க ஐஎன்டி ஜீரோல நான் ஜீரோ கொடுத்தாதான் இந்த பின் வந்து ஒர்க் ஆகும் வேற இங்க ஆர்எக்ஸ்டில நான் ஒன் கொடுத்தாதான் பின் ஒர்க் ஆகும் சோ எங்க பார் இருக்கோ அங்கன்னா என் பின்ல என்ன வேல்யூ கொடுப்பேன் ஒன் கொடுப்பேன் ஓகே சோ இப்ப ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ முதல்ல ஒன் டு எயிட் சோ எனக்கு ஒன் டூ எயிட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் எட்டு பின் இந்த எட்டு பின் எதுக்காண்டி யூஸ் ஆகுதுன்னா போர்ட் ஒன் குறிக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் ஆகுது அதனால பி ஒன் பி ஒன் பி ஒன் எழுதியிருக்காங்க சோ போர்ட் ஒன்னோட மொத பின் பி ஒன் டாட் ஜீரோ பி ஒன் டாட் ஒன் இதே மாதிரி பி ஒன் டாட் செவன் சோ இந்த மொத எட்டு பின் சோ ஒன்ல ஆரம்பிச்சு எயிட் வரையும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது போர்ட் ஒன்னுக்காண்டி யூஸ் ஆகுது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பை டைரக்ஷனல் பின் சோ பை டைரக்ஷனல்னா என்னன்னா ரெண்டு சைடும் நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் சோ பை டைரக்ஷனல்னா ரெண்டு சைடுமே ஒர்க் ஆகும் சோ இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம அடிஷனலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ கொடுத்தேனா அவுட்புட் பின்னா ஒர்க் ஆகும் ஒன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இன்புட்டா ஒர்க் ஆகும் இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சோ மொத்தம் எட்டு பிட் போட்டு ஒன்ல நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ண போறோம் இன்புட் அவுட் புட் போட்டுலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நான் இந்த பின்ஸ்ல ஜீரோ கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவுட் புட் போட்டா ஒர்க் ஆகும் ஒன் கொடுத்தேனா இன்புட் போட்டா ஒர்க் ஆகும் இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் பின் நம்பர் நைன் ரீசெட் நம்ம போனை ரீசெட் பண்ற மாதிரி என் எயிட்டி பிப்டி ஒன் ஐசிய ரீசெட் பண்ணோம்னா பின் நம்பர் நைன்ல வந்து நான் வேல்யூ கொடுத்தேன்னா என் ஐசி வந்து ரீசெட் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பின் நம்பர் டென் டு செவன்டீன் இது வந்து போர்ட் த்ரீய குறிக்கிது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க போர்ட் ஒன் இங்க போர்ட் த்ரீ இங்க தென் போர்ட் டூ இங்க போர்ட் ஜீரோ இங்க சோ ஆல்டர்னேட்டா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோவும் டூவும் இங்க இருக்கும் ஒன்னும் த்ரீயும் இங்க இருக்கும் சரி மெமரைஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் ஒன்னோட எட்டு பின் கண்ண முட்டு எழுதிருங்க தென் ரீசெட் பின் அகைன் போர்ட் த்ரீயோட எட்டு பின் முடிஞ்சா மீதி இருக்க மூணு பின் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்க போர்ட் டூவோட எட்டு பின் தென் இங்க மூணு கேப் விட்டு போர்ட் ஜீரோவோட எட்டு பின் சோ முடிஞ்சா தென் இங்க லாஸ்டா விசிசி சோ இதை ரெண்டு டைம் எழுதி பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும் கஷ்டமான விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஓகே கம்மிங் பேக் டு பாயிண்ட் போர்ட் த்ரீயோட நமக்கு எட்டு பின் இருக்கு சோ டென்ல ஆரம்பிச்சு செவன்டீன் வரையும் இங்கேயும் அதே மாதிரி நேமிங் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எழுதியிருப்பாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சோ இது ஆர் எக்ஸ் டி என்ன குறிக்கிது அப்படின்னா சீரியல் டேட்டா ரிசீவ் சோ என் சீரியல் டேட்டா ரிசீவ் இந்த பின்ல நான் ஒன் கொடுத்தேன்னா என்ன அர்த்தம் என் போர் த்ரீல இருந்து சீரியல் டேட்டா ரிசீவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இதே டிஎக்ஸ்டி டிஎக்ஸ்டினா என்ன அதே சீரியல் டேட்டா ரிசீவ் கிடையாது இது வந்து டிரான்ஸ்மிட் சோ இங்க என்ன ஆகுது சீரியல் டேட்டா வந்து ரிசீவ் ஆல டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஎன்டி ஜீரோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல நான் ஆர்கிடெக்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அஞ்சு டைப் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சோ அந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் இன்டர்ப்ட்ல ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டர்ப்ட்ல ஐஎன்டி ஜீரோன்னு இருந்துச்சு சோ அப்ப இந்த போர்ட்ல நான் ஜீரோ கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த டைப் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் அக்கர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் சோ அது என்ன குறிக்கிது ஐஎன்டி ஜீரோ இன்டர்ப்ட் அக்கர் ஆயிடுச்சு அக்கர் ஆனா அதோட கரஸ்பாண்டிங் சப் ரூட்டீன்ல ஜம்ப் பண்ணும் அந்த சப் ரூட்டீனோட நம்பர் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க முடிஞ்சா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சப் ரூட்டீன் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ ஹெச்ங்கிற லொகேஷன்ல இருக்கு இந்த ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலனா ஜஸ்ட் ஐஎன்டி ஜீரோ இன்டர்ப்ட் ஹேண்டில் பண்ண இந்த பின் அதே மாதிரி ஐஎன்டி ஒன் இன்டர்ப்டுக்கும் இதே மாதிரிதான் ஐஎன்டி ஒன் இன்டர்ப்ட் நடந்தால் அப்ப ஐ ஜம்ப் டு எந்த ஒரு சப் ரூட்டின் லொகேஷன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஹெச் சோ இங்க நம்ம பார் போட்டா நான் என்ன சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஎன்டி ஜீரோ வந்திருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பின்ல வந்து ஜீரோ கொடுப்பேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஐஎன்டி ஜீரோ நடந்திருந்தால் நான் ஜீரோ கொடுப்பேன் இந்த 
அப்படின்னாது இது ரெண்டும் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஆசிலேட்டர்ஸ் சோ ஆசிலேட்டர்ஸோட தேவை என்ன நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்கிடெக்சர்ல படிச்சுட்டோம் சோ அந்த ஆர்கிடெக்சர் டினோட் பண்ற ஆர் அந்த ஆசிலேட்டர் குறிக்கிற ரெண்டு பின்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்டைல் டூ எக்ஸ்டைல் ஒன் தென் டுவெண்ட்டி வந்து ஜிஎன்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கிரவுண்ட் சோ ஒண்ணுமே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுல வந்து நம்ம எர்த் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இங்க ஐசிஎக்யூமே ஒரு கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் அதான் என்னோட இந்த டுவெண்ட்டி நம்பர் பின் நெக்ஸ்ட் வந்து பின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் இது வந்து என் போர் டூவை குறிக்கிது டூவை குறிக்கிது அவ்வளோ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் தென் பின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ பிஎஸ்இஎன் பார் பிஎஸ்இஎன்னா என்னன்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் என்னேபிள் அதான் என்னோட address Enable. So, ALE stands for Address Latch Enable. So, generally, the LK use for Nonga of Dina, multiple chips use Pandra of Dina, and the multiple chips again are not to let differentiate Pana, but our moon chip use Pandra, Nala chip use Pandra of Dina, and then Nala chip can not to let differentiate Pandra the Gandhi. I use Address Latch Enable. Next one, the pin number 31. EA stands for external access. So, what is it? External access. So, here we have an external memory connector. That is disable or enable. We use the EA. So, here we have two types of value. One is VCC and one is VPP. So, VCC is the same. I need to fetch code. எனக்கு <laughs> என் பின் நம்பர் தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி நைன் வந்து போர்ட் ஜீரோவா குறிக்கிது அடிஷ்னலா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏடி ஜீரோ ஏடி ஒன் ஏடி டூ இந்த மாதிரியும் எழுதியிருப்பாங்க ஏன் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த போர்ட் ஜீரோட கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் மல்டிப்ளெக்ஸ் அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா ஸோ ரெண்டு விஷயமுமே அதால பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் டேட்டாவும் அனுப்ப முடியும் அட்ரஸும் அனுப்ப முடியும் ஸோ இட் கேன் மல்டிப்ளெக்ஸ் டேட்டா அண்ட் அட்ரஸ் ஸோ இது என்னோட போர்ட் ஜீரோ Then, yeah, VCC. VCC is the power supply. So, we will get power supply. So, we will get power supply. We will get the ICG Thayapur power supply. We will get VCC pin number 40. So, this is the diagram. Actually, in the first 20 pin, next 20 pin, next slide, I will explain it. So, we will explain it. So, we will get the book in the book. We will get the book in the book. We will get the book in the diagram. We will get the book in the book. We will get the book in the book. But, we will get the book in the previous year. We will get the book in the net. We will get the book in the net. சப்போஸ் தேர்ட்டின் மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜா போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புக்ல ஒரே ஒரு டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவும் ஆர்கனைஸ்டா இல்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல சோ அதனால ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம அங்க அங்கன்னு தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அதை பத்தி வரி பண்ணாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஈஸியான விஷயங்கள் தான் இதோட கம்ப்ளீட் நோட்ஸ் இங்க கீழே இருக்கு சோ ஒரு ஒரு பின்னோட நீட் என்ன நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதே விஷயங்கள் இங்க இருக்கும் சோ இதுல பாத்துக்கங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க
நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் லாஸ்ட் செம்மே சொல்லியிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் போடுங்க அப்படின்னு பட் ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம இன்டெப்தா எடுக்கும் போது நான் என் ஃபேஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட்ல இருக்க கான்சென்ட்ரேஷன் போயிடும் ஸோ அதனால தான் நான் ஃபோக்கஸ் வந்து கண்டென்ட்ல கொடுக்குறேன் எங்கெல்லாம் இன் பிட்வீன் முடியுதோ தியரி மாதிரி இருக்கோ அங்கெல்லாம் நான் என் ஃபேஸோட வீடியோ போடுறேன் வேற ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க